Che cos'è la dislocazione a destra o a sinistra? Sembrano delle parole difficili, però il concetto è abbastanza semplice e lo scopriremo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Prima di tutto benvenuto, benvenuta o bentornati sul mio canale. Sul mio canale pubblico contenuti di italiano per stranieri, faccio viaggi in giro per l'Italia e tante altre cose. Quindi se volete supportare il mio canale vi chiedo un piccolo favore, quello di lasciare un bel like e anche di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto per non perdere tutti i video futuri. Nel video di oggi parleremo di un argomento abbastanza avanzato e estremamente interessante. Parleremo delle dislocazioni a destra o a sinistra. Le dislocazioni rappresentano un fenomeno linguistico estremamente comune nella lingua italiana colloquiale. Infatti le usiamo tutti i giorni e pensate che alcune dislocazioni sono anche ritenute sbagliate. Però le usiamo davvero tutti i giorni, quindi è importantissimo conoscerle. Ora, non è necessario che voi iniziate iniziate ad utilizzare queste dislocazioni, perché posso capirlo, sono complesse. Però sono sicuro che dopo questo video inizierete a sentire queste dislocazioni nei podcast, nei film, nelle serie tv. Ed è importante capirle, perché le dislocazioni ci permettono di enfatizzare un concetto, di mettere in risalto una parola della frase. Ed ecco perché sono così popolari nella lingua colloquiale. E poi ricordate che la lingua italiana è estremamente flessibile, quindi cambiando l'ordine delle parole possiamo esprimere davvero i nostri sentimenti. E allora cosa aspettiamo? Iniziamo a parlare di queste dislocazioni e inizieremo dalla dislocazione a sinistra. Iniziamo subito con un esempio, così possiamo iniziare a capire di cosa stiamo parlando. Quella zona non la conosco per niente. Quella zona non la conosco per niente. Come potete vedere in questa frase, l'ordine delle parole è un po' strano. Questo perché in italiano di solito l'ordine tradizionale è soggetto, verbo, complemento oggetto diretto e poi tutte le altre informazioni che vogliamo aggiungere nella nostra frase. Infatti l'ordine tradizionale di questa frase sarebbe non conosco per niente quella zona oppure non conosco quella zona per niente. Comunque abbiamo io, il soggetto che in questo caso è omesso, non conosco, il verbo e poi l'oggetto diretto, quella zona. Invece nella nostra frase che abbiamo usato come esempio abbiamo detto quella zona non la conosco per niente. Noi qui che cosa vogliamo fare? Vogliamo enfatizzare quella zona. Cioè non voglio dire semplicemente che non conosco quella zona, ma voglio dire che io quella zona non la conosco proprio, non ci sono mai stato in quella zona della città. Quindi voglio enfatizzare quella zona e per farlo posso spostare l'oggetto diretto, quella zona, all'inizio della frase. Posso dislocarlo a sinistra, cioè a sinistra del verbo non conosco. Quindi anziché dire non conosco quella zona, prendo quella zona e sposto l'oggetto diretto a sinistra del verbo all'inizio della frase. Quella zona non la conosco per niente. Però attenzione, che cosa stiamo aggiungendo nella nostra frase? Beh, stiamo aggiungendo un pronome oggetto diretto, la, quella zona non la conosco. E perché facciamo questo? Non lo so perché facciamo questo, in italiano funziona così. Questo pronome che aggiungiamo si chiama pronome di ripresa, cioè che riprende l'oggetto diretto che noi abbiamo spostato all'inizio della frase. Ora, non fatevi troppe domande, non chiedetemi perché usiamo... non si... non lo so perché. Però si fa così, questa è la struttura della dislocazione a sinistra. Quindi qual è la struttura della dislocazione a sinistra? Beh, abbiamo prima il nostro oggetto che vogliamo enfatizzare. In questo caso un oggetto diretto, ma può essere un oggetto indiretto o qualsiasi altra parola introdotta da una preposizione. Poi abbiamo il nostro soggetto che può essere omesso, come facciamo spesso in italiano. Poi abbiamo il pronome di ripresa, un pronome che riprende l'oggetto o il complemento che abbiamo messo all'inizio della frase. E per finire abbiamo il verbo. Quindi 
Quella zona, io, che abbiamo messo, non la conosco per niente. Quella zona non la conosco per niente. Vediamo altri esempi per capire meglio e poi vi farò vedere anche alcuni esempi tratti da video che ho trovato su YouTube. Iniziamo prima dagli esempi che ho pensato per voi. L'italiano Luca lo parla benissimo. L'italiano Luca lo parla benissimo. Come potete vedere, qui abbiamo l'italiano, che è l'oggetto diretto della nostra frase, che è la parola che vogliamo enfatizzare, che spostiamo a sinistra. E poi diciamo Luca lo parla benissimo, dove abbiamo il pronome lo, il pronome di ripresa, che sostituisce l'italiano. Quindi oggetto diretto, l'italiano, Luca, soggetto, lo, pronome di ripresa, parla, verbo e poi benissimo, un avverbio. L'italiano Luca lo parla benissimo. La torta l'ho mangiata tutta, era buonissima. La torta l'ho mangiata tutta, era buonissima. Quindi qui abbiamo la torta, che è il nostro oggetto che abbiamo spostato, e poi l'ho mangiata tutta. Ricordate che in questo caso, dato che usiamo un pronome oggetto diretto con il verbo mangiare al passato prossimo, dobbiamo cambiare il participio passato in base all'oggetto che abbiamo sostituito. A Roma ci siamo andati lo scorso weekend. A Roma ci siamo andati lo scorso weekend. Quindi io qui sto spostando una parola introdotta da una preposizione, quindi a Roma, un complemento di luogo, e poi sto usando come pronome di ripresa ci, perché ricordatevi che ci può sostituire le parole introdotte dalle preposizioni a, in, da. Quindi a Roma ci siamo andati lo scorso weekend. Se non sapete bene come funziona il C in italiano, non vi preoccupate perché ho fatto un video al riguardo che potete trovare sul mio canale, vi lascio il link in descrizione. Questo favore non te lo faccio, è troppo. Questo favore non te lo faccio, è troppo. Questo favore è l'oggetto che abbiamo spostato e poi usiamo il pronome di ripresa lo. Dato che però qui abbiamo un altro pronome, il pronome ti, cioè faccio un favore a te, dobbiamo cambiare il ti in te, perché in questo caso abbiamo un pronome doppio. Quindi questo favore non te lo faccio, è troppo. Se non sapete anche come funzionano i pronomi doppi, non vi preoccupate perché ho fatto un video anche su questo argomento e vi lascio il link nella descrizione qui sotto. E adesso, prima di passare ad altri esempi pratici di questa struttura che ho trovato su YouTube, voglio dirvi una piccola storia. Quando noi siamo piccoli, alle scuole elementari, ma anche forse alle medie e alle superiori, i professori o maestri alla scuola elementare, perché alla scuola elementare gli insegnanti si chiamano maestri, quindi maestri maestra, maestro, invece alle scuole medie e superiori si chiamano professori. Beh, gli insegnanti ci terrorizzano con a me mi. A me mi. Infatti tutti dicono che a me mi è sbagliato. Beh, perché è una ripetizione, dato che mi significa a me, to me. Quindi dire a me mi è sbagliato. Mm, sbagliato? Più o meno, non è proprio sbagliato. Questo perché? Perché anche se forse non utilizziamo davvero a me, mi, perché abbiamo questa pressione sociale a non usarlo dato che tutti sanno che è sbagliato, usiamo molto spesso delle leggere variazioni di a me, mi. E onestamente, secondo me, a me, mi non dovrebbe essere così sbagliato e infatti è molto 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 comune. Lo usano tantissime persone nell'italiano colloquiale e lo vedremo tra poco con gli esempi pratici. Però vi faccio io alcuni esempi così potete capire meglio cosa intendo. Mettiamo per esempio che io devo assolutamente partire domani perché devo andare in un posto, però mio papà non mi può più accompagnare all'aeroporto. Io sono molto arrabbiato perché lui me lo aveva promesso e allora dico... A me non me ne frega niente, io devo assolutamente partire domani. A me non me ne frega niente, io devo assolutamente partire domani. Quindi a me non me ne frega niente degli impegni che ha mio padre perché lui me l'aveva promesso e io devo assolutamente partire e andare in aeroporto. Beh, qui possiamo notare che io sto usando il verbo fregarsene, che è un verbo pronominale. Infatti non me ne frega si usa spesso in italiano molto colloquiale e significa non mi interessa, non me ne frega. Però in quel caso il me che uso nella frase è un pronome di ripresa perché riprende 
a me all'inizio della frase. Quindi io voglio enfatizzare che proprio a me non me ne frega niente. E dico a me non me ne frega niente. Quindi a me e me sono la stessa cosa. E questa frase la diciamo sempre in italiano. A me non me ne frega niente. Oppure a lui gli ho già detto le cose come stanno. A lui gli ho già detto le cose come stanno. Di nuovo, io qui sono molto chiaro, voglio dire che a quella persona ho detto come stanno le cose. Cioè, gli ho detto la verità. E in questo caso voglio enfatizzare che ho già parlato con lui. Allora dico a lui, gli, ho già detto le cose come stanno. A lui, gli, sto ripetendo la stessa identica cosa. Non è vero che a te non ti vuole bene nessuno. Non è vero che a te non ti vuole bene nessuno. In questo caso è esattamente lo stesso. Non è vero che a te non ti vuole bene nessuno. A te ti. Voglio enfatizzare e rassicurare quella persona che noi vogliamo bene a quella persona. Siamo affezionati a quella persona. Quindi per enfatizzare questo a te dico non è vero che a te non ti vuole bene nessuno. Ma adesso vediamo alcuni esempi di dislocazione a sinistra presi direttamente da italiani che parlano in alcuni video su YouTube. Perché io non voglio essere uguale a un uomo, perché a me non me ne frega un... un emerito cavolo di essere uguale a un uomo, perché a me non me ne frega un... A me mi sembra una capsula e io ho fatto un viaggio spazio-temporale, a me mi sembra una capsula. Direttamente da lui, magari le comporrete insieme e questo lui gli può dare sicurezza, perché se non ha esperienza in questo tipo di materia, questo lui gli può dare sicurezza. Fine, alla fine l'ho presa <ride> la caffettiera da una tazza, perché tanto dentro questa casa il caffè lo bevo solo io, <ride> il caffè lo bevo solo io. <ride> chiaramente sugli argomenti che sapete che sono i miei argomenti quindi come incide lo smog sulla nostra pelle io a Milano ci sono stata chiaramente vivo a Verona che è un paese una città più piccola di Milano io a Milano ci sono stata chiaramente vivo vedete questo fenomeno linguistico è proprio super importante nella lingua italiana lo usiamo davvero tutti i giorni e quindi a me mi è davvero sbagliato non lo so Lascio la risposta a persone più esperte di me. E adesso invece parliamo della dislocazione a destra. Prima abbiamo detto a sinistra e adesso a destra. Vediamo un esempio per capire meglio. Dove l'hai messo il telefono? Dove l'hai messo il telefono? Beh, qui che cosa sta succedendo? Qui è molto interessante perché in realtà la frase sembra normale. Infatti abbiamo dove, poi il soggetto ho messo, tu, poi abbiamo il verbo hai messo e per finire l'oggetto diretto, il telefono. Però come vedete in realtà anche qui abbiamo un pronome. Infatti io non dico dove hai messo il telefono, ma dove l'hai messo il telefono. In questo caso infatti non parliamo di una vera e propria dislocazione a destra, ma più un isolamento a destra. Cioè isoliamo l'oggetto che vogliamo enfatizzare alla fine della frase, ma lo riprendiamo sempre con un pronome prima del verbo. Dove l'hai messo il telefono? Quindi in questo caso la frase è normale perché l'oggetto va sempre alla fine. Però noi aggiungiamo un pronome prima del verbo che riprende l'oggetto sempre per enfatizzare l'oggetto. Lo chiamo domani il dottore. Lo chiamo domani il dottore. La frase normale sarebbe chiamo il dottore domani o chiamo domani il dottore, però noi riprendiamo il dottore con un pronome. Lo chiamo domani il dottore. Lo chiamo domani il dottore. Anche se la dislocazione a sinistra in realtà è più comune della dislocazione a destra, quello che voglio dirvi è che comunque la dislocazione a destra, che non è una vera e propria dislocazione ma l'aggiunta di un pronome sempre comunque per enfatizzare quello che vogliamo dire, possiamo trovarla molto spesso in alcune frasi che usiamo davvero tutti i giorni in italiano. Per esempio, lo sai che Gianluca si sposa? Lo sai che Gianluca si sposa? Questo lo sai che noi lo utilizziamo tutti i giorni in italiano. Infatti la frase dovrebbe essere tu ho messo sai che Gianluca si sposa? 
ma noi riprendiamo tutta la frase oggetto di sai, quindi che Gianluca si sposa, con un pronome oggetto diretto, in questo caso lo. Sostituiamo un'intera frase, quindi quando sostituiamo un'intera frase le frasi sono sempre maschili e singolari. Lo sai che Gianluca si sposa? Questo è un esempio di dislocazione a destra. Oppure non ci capisco niente di fisica. Di nuovo riprendiamo di fisica con la particella C. Non ci capisco niente di fisica. Ce l'hai un fazzoletto? Ce l'hai un fazzoletto? Qui stiamo usando il C di proprietà e ho già parlato di questo nel video su C. Però stiamo anche riprendendo un fazzoletto con il pronome lo. Quindi ce l'hai un fazzoletto? E adesso vediamo altri esempi pratici di dislocazione a destra tratti da alcuni video che ho trovato su YouTube. Denti importante perché se no viene la carie, perché lo sai che io sono andata dal dentista ho speso 10.000 euro? Perché lo sai che io sono andata dal dentista ho speso 10.000 euro? Lo so, ce l'hai anche tu quell'amico o quell'amica? Ce l'hai anche tu quell'amico o quell'amica? Non ce l'ho la cintura e sono andata a comprare un paio di jeans. Non ce l'ho la cintura e sono andata a comprare un paio di jeans. E sapete dove l'ho presa questa abbronzatura? Dice Renzi che era presidente del consiglio. E sapete dove l'ho presa questa abbronzatura? Sì. Eccomi! Senti rossa, lo vuoi un bacio? Senti rossa, lo vuoi un bacio? Sostituire i pasti con una carota. Ci sono delle persone che... Delle persone che conosco che... No, no, io adesso ci penso io a dimagrire. Eh, no, no, io adesso ci penso io a dimagrire. Benissimo. Quindi, come potete vedere, sia la dislocazione a sinistra che quella a destra sono molto molto comuni nella nostra lingua. Dovete iniziare ad usarle anche voi? Non so, potete provarci, ma comunque o lo usate oppure no, adesso avete capito una cosa molto molto importante dell'italiano colloquiale. E quindi spero che questo video vi abbia aiutato proprio a comprendere meglio come funziona la mia lingua. Se questo video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel like per supportare il mio canale e se avete qualche domanda potete ovviamente chiedermi tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Se non siete iscritti al canale vi consiglio di farlo e anche attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E non dimenticatevi di seguirmi su Instagram, Teacher Stefano, per non perdere nessun aggiornamento. Noi ci vediamo nel prossimo video, un abbraccio dall'Italia! Ciao!